നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് എന്ന ഒരു ടേമാണ് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മാർക്കിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ശേഖരവും പ്രവാഹവും ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഫ്ലോസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അതിനെ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടികപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തരും അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവസാനം വരെ കാണുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിന്റെ മലയാളം ശേഖരം എന്നാണ് ആണല്ലോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഖരമാണ് പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോസിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് സ്റ്റോക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അളക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ ചരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കുന്ന ചരമാണ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കുന്ന ചരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കുന്ന ഒരു പദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയുള്ള ആശയമാണ് ഒരു സ്ഥിര ഘടകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ടൈം ലിമിറ്റ് അതിനെന്തില്ല അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല അല്ലെ ഒരു നിശ്ചിത ടൈം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ടൈം ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരത്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സപ്ലൈ ഓഫ് മണി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണപ്രധാനം എന്നാണ് മലയാളം പണപ്രധാനം നടത്തുന്നത് ആരാണ് പണപ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൽ പണം അടിച്ചിറക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പണപ്രധാനം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് രാജ്യത്തിൽ പണം അടിച്ചിറക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ പണം അടിച്ചിറക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കാണ് അതായത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ നടത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമുക്കത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല രാജ്യത്തിലേക്ക് പണം ആർ ബി ഐ അടിച്ചിറക്കുന്നത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകൾ വെച്ചിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ
അവിടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ്റെ കൂടെ വാലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത് തെരഞ്ഞു പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തല പുകയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ ശേഖരം എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഉറപ്പിക്കാം അത് ശേഖരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ്സ് ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ്സ് അതായത് വിദേശ വിനിമയ ശേഖരം അല്ലെ വിദേശ വിനിമയ ശേഖരം അതുള്ളത് ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിലാണ് വിദേശ വിനിമയ ശേഖരം ശേഖരം റിസർവ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അതും സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ബോറോവിൻസ് മൊത്തം കടം വാങ്ങലുകൾ ടോട്ടൽ ബോറോവിൻസ് അതെന്താണ് അതും സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് അതുപോലെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ പിന്നെന്താ മെഷീനറീസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ അത് നമ്മളൊരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിടത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അല്ലെ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ഒഴുകി നടക്കില്ല അത് മാറി പോകില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇതെല്ലാം എന്താണ് ദാറ്റ് ആർ ദ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ്സ് ടോട്ടൽ ബോറോവിങ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫ്ലോസ് ആണ് അല്ലെ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രവാഹം അല്ലെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലോ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് നമുക്ക് ഫ്ലോസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ ഫ്ലോസ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അളക്കുന്ന ചരമാണ് ഫ്ലോസ് പ്രവാഹം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അളക്കുന്നത് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതാണ് കാലയളവ് അല്ലെ ഇത്ര വർഷം മുതൽ ഇത്ര വർഷം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നീണ്ട കാലയളവാണ് അത് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതിന് അതൊരു ഫ്ലോ ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ അതിങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലോസ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അളക്കുന്ന ചരത്തെ വേരിയബിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്ലോസ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് കോൺസെപ്റ്റ് അതിങ്ങനെ മാറുന്നതാണ് ഡൈനാമിക് ആണ് മാറ്റമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോസ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് കോൺസെപ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലോസ് അത് മാറ്റമുള്ള ഡൈനാമിക് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഡൈനാമിക് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഒരു കാലയളവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ദേശീയ വരുമാനമാണ് അല്ലെ ദേശീയ വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെയും പണമൂല്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു വർഷത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് ഇയർ ആണ് ഏത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ അല്ലെ ഒരു രാജ്യ സോറി ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു എക്കണോമിക് ഇയർ ആ എക്കണോമിക് ഇയറിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ മണി വാല്യൂ എന്താണോ അത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് എ ഫ്ലോസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ അക്കുമുലേഷൻ നടത്തുകയാണ് ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് സ്വരൂപിക്കുകയാണ് മൂലധന സ്വരൂപണം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് മലയാളം പറയുക മൂലധനം ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വാരി കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് സ്വരൂപണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ ബിൽഡിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് എന്താണ
ഇത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കുമുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫേം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേം എന്താണ് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പക്ഷെ ആ ഫേം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫേമിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്തരം വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുക്കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസ് ടു ദ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വിദേശത്തു നിന്നുള്ള നിക്ഷേപം അതെന്താണ് അത് ഫ്ലോസ് ആണ് വിദേശത്തു നിന്നുള്ള നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രവാസികളായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് വരുമാനം കിട്ടുമ്പോൾ അത് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവും അതെന്താണ് എൻ എഫ് ഐ എ എന്ന് പറയും അല്ലെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസ് ആണ് ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസ് ടു ദ കൺട്രി വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അടവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് കിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാപത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുമല്ലോ അതിൽ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് അപ്പൊ അത്തരം റെമിറ്റൻസ് എല്ലാം ഫ്ലോസ് ആണ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇറക്കുമതി എക്സ്പോർട്ട് കയറ്റുമതി ബോറോവിങ്സ് കടം വാങ്ങലുകൾ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫ്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കയറ്റുമതി ആയാലും ഇറക്കുമതി ആയാലും അതുപോലെ കടം വാങ്ങലായാലും പിന്നെന്താ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപമായാലും ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ആയാലും നാഷണൽ ഇൻകം ആയാലും ഇതൊക്കെ ഫ്ലോസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫ്ലോസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അല്ലെ ടൈം പീരിയഡിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ കാരണം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുക പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്ക